我我知道大家都在说什么。其实他们问我的时候，我就直接告诉他们。我喜欢你，我觉得这你没什么不好承认的。其实你刚来店里，我就注意到你。我几年前离婚的情况大家都知道。其实我一直没在想着谈婚论嫁的事，是因为朋友也有介绍的，我我也看了几个平时玩的不错的，但是我始终没有下决心再走进婚姻。自从遇到你，真的，从我看到你第一眼，虽然我们不认识，但是我就觉得你跟他们不一样。我希望我这么说，别吓到你吧。我知道，你也离婚不久，可能也没准备好再找个什么人。不过这样，就算我先排个队，啊，我都不知道该说什么。你如果想找一个好人过日子。你就考验我一下，看我脑筋行不行？谢谢啊，老金，谢谢你这么看得起我。我何止是看得起啊，我真是心里话。啊，你你别有心理压力啊，你也不用马上答复我。你该坐我车还抓紧坐我车，我每天肯定按时二点来接你。如果有一天有人愿意接送你，你也愿意让别人接送你，那我就懂了。谢谢老金，那我,我明天见。哎，明天见。平儿，走，到家了。走，下车。好嘞，好嘞。金叔叔再见。金叔叔再见。说六点才来接平儿去公司吗？是啊，但是我想早一点过来接她，这样平儿能挑到自己喜欢的玩具。但是没想到，我,我同事啊，脸红什么呀？<笑>你现在是单身，虽然离了婚，带着孩子，但是还是会有各种各样的男人，因为各种各样的理由来追你，这是很正常的事情。但是相比你第一次恋爱结婚，你这次应该更清楚了解自己想要交往的对象是什么样子的人。他现在生活的样子，就是你未来生活的样子，基本上是。我不知道未来的生活是什么样子，我现在的精力只顾得上这一天的生活，今天的销售额是多少，晚上做什么给平儿吃，还有陈俊生的抚养费有没有到账，到账了以后该添置点什么。那就是你还没有遇到那个人，遇到了你自然就很失望。走了，平儿，好好玩啊。嗯，慢点啊。来，叔叔把安全带给你系上。这个会玩吗？我不会玩儿。不会玩才要拿回家去学着怎么玩。万一学不会呢？只要用心学，没有学不会的。来，把它装上。那你得帮我通下一关哈。我还帮你。忙完了？没有，估计也通宵了吧。爸爸，我能把这些都带回去吗？这么多啊？不多。第二。只要你能拿回去每一样东西都玩，并且学会怎么玩，那就多装点。嗯，行。他呢是爸爸老大，他说行就是行。那你挑完了吗？爸爸送你回家，这回来还得开会呢。嗯，先生，要不还是我把他送回去吧。正好我也下班要回家
不多绕路。你呢，就踏踏实实留在这儿，耐心的对付唐静的建议，分秒必争。那贺涵叔叔送你回去行吗？没问题，我们俩都很熟的。哼，那你受累，快去忙吧。听话啊。嗯。你这么一大箱，我抱着走吗？男子汉大丈夫，快点，抱着走吧。哎，哎呀，快点，我快抱不动了。抓紧啊！哎呦我、啊，妈妈来了！你看这些都是我带回来的玩具。怎么你送掉回来了？陈女生一直在开会，想着怎么对付唐晶呢，所以不是她不想来，是你的闺蜜太厉害。来，把你送回来了，我也该走了。贺兰叔叔，你在这玩一会吗？就五分钟哈，就五分钟。我留在这儿帮你看着他，你去医院，你回来我再走。不行，已经这么麻烦你送来送去的了，不能再麻烦你了。那贺涵叔叔就陪着我一起拼拼图了。平儿，贺涵叔叔很忙的，他一点都不忙。刚才他在公司的时候一直在陪我玩，爸爸才忙呢。啊，没错没错，你也别打车了，开我的车去，快点，别再浪费时间了。哎呀，行了行了，谢谢。耶，来去拼拼图去。先把门关上。嗯。加油啊！我马上就拼好了。啊，你怎么这么快呀？因为我比你大呀。哎，你，哇发现我们家我妈、我、我妹妹都有这个问题。婚姻幸福还是不幸福，并不在于你离了几次婚，还是结了几次婚。从一而终未必就是幸福，离了三次婚，最终找到了最佳拍档，也未必就叫不幸。关键还是看你最终的感受，是更好还是更坏了。起码从我的角度来讲，我眼前现在的这个罗子君，比之前那个锦衣玉食，但是招人讨厌的罗子君，要好多了。我也这么认为。我以前也很讨厌自己，嗯，眼睛里只有自己，没有别人。不过你以前也很讨厌啊，你就是我最讨厌的人之一，因为你比我还有两个眼睛长在头顶上呢。虽然你现在是改好了一点，但是你还是这个样子，两个眼睛长在头顶上的，是吗？不是吗？你老是动不动去给唐晶带那什么鱼啊，那什么鱼子，老是说这个鱼多难买，那个鱼子哎呦多贵有多贵，我都恨不得把那个饭盒一下拍你脸上。时间。不走了，嗯，不走了，嗯，谢谢你啊。你以前是从来不说谢谢，现在是总是说谢谢，好像你欠了这个世界多么大人情似的。子君，你记住啊，你现在得到的一切，都是通过你的努力换来的
不是谁的施舍，你现在的生活也不是变得比以前更加舒适轻松了，而是你比以前变得更加勇敢，更加坚强。是飞鸟与鱼的距离和分别。我盼望着他的批评、指点和鼓励，即使只是偶尔的造访和只言片语。贺涵，除此之外，我并没有更多的念想。我知道我从属于什么样的世界，该去往什么样的地方，和什么样的人。共度劫后余生。我今天打算做什么菜给金叔叔吃啊？你看，你小姨上次包的馄饨还剩了好多，我们给他吃。我再看看还有什么啊？还有青椒，我们可以做一个青椒炒鸡蛋或者炒肉丝。哎，我们能不能吃点青椒炒鸡蛋和青椒炒肉丝、紫菜蛋汤以外的菜了？我可以去菜场买一点熟菜回来。熟菜难吃死了，那怎么办？那出去吃吧，这样省力一点。哎，金叔叔不是说来家里吃的吗？是你要请他来家里吃饭的。其实我觉得金叔叔对我们真的挺好的。那你干嘛不做饭给他吃？金叔叔来喽！金叔叔好。哎，哎、呃，呦呦呦，你你你带这么多东西来干嘛？啊，你凭什么请我来吃饭？我肯定得表现一下呀。太多了吧！哎，你看，这鲜牛肉，嗯，放点胡萝卜、西红柿，好，可以做个罗宋汤啊，是吧？哦，哎，这给你的。哎，哦，对，哎，这里还有鱼丸呢。嗯，这鱼丸啊，可以，我是在超市里看着现做的。嗯，我看你这冰箱有干湿分离的功能。嗯，你像那个茶叶什么的，嗯，你一定得放在这个干区里。好，还有面包。那个水果牛奶，你放在这个湿区里。哦，嗯，鸡蛋怎么做呀？鸡蛋呢？啊，鸡蛋我给你做茶叶蛋，好不好？好。<笑>每天早上你可以当早饭吃啊。哎，放在这个湿区里。哎，哦、啊，你你你买这么一堆调料来干嘛？酱油还买两瓶，我们家还没酱油嘛？难道？生抽和老抽不一样。那老抽啊是做五花肉用的，哦，那生抽，蛋成菜用的。哦，分这么细呢？哎、你看这鱼丸，嗯，你可以用那个焖烧锅啊，放点青菜，开锅就好。哦，小伙子，当当当当，这是什么呀？这是什么？你看啊，这也是啊，咻，啊、谢谢，送你的，叔叔亲手做的。哎哎哎！你以后来吃饭，你就轻轻松松的来吃饭，简简单单聊个天。你买这么多东西来，老是为着我跟平儿着想，我是很有人情压力的，好不好？你有什么压力呀？啊！你要是那么说的话，我可就不高兴了。我知道你平时啊，你也不怎么去超市，我就顺便都给你带来了，这够你一个星期用的。这一会儿接下就吃了，你快，你带着孩子写作业去，玩去。我帮你一起去，哪有你到我们家吃饭？你在这儿忙起来了，我帮你一块弄。哎呦，我这几年一个人，别的没学会，煎炒烹煮啊，我可是有点心得的。我妈妈就会炒番茄炒蛋，还有紫菜蛋汤了。真的呀？啊、我还会青椒炒蛋呢。这回啊，你可要吃到好的了，平儿。
了，先吃饭吧。啊，好了好了，嗯，马上就好。你拿，你看，这滤网上全是灰细菌。嗯，啊，你要不清洗清洗啊，吹出的空气对你孩子都不好。嗯嗯，金叔叔。你一会儿吃完饭能不能帮我们再修一下那个花洒呀？花洒的水像眼泪一样了，像眼泪让小眼能洗澡呀？哦，没问题，金叔叔都能修，一会儿就让他哭得更厉害点。哎，你赶紧去弄完来吃饭，不要理他。马上来，马上来，好嘞。哎呀，能用就行了，不要麻烦再修了嘛。没有，这出水口全都水质堵上了，这个水管也漏了。一会儿啊，我到那五金商店里换个新的去。你快坐下来吃饭，我给你盛饭。哎，我不吃了，不吃了啊，我不吃了。哎呀，是叫你来吃饭的，不是让你来当水管工的。我不干完活，我恨劲。我想这老楼啊，肯定是修修补补是必要的，所以我就把这些东西都带来了。金叔叔，你这些都带了呀？哎对呀、啊，剪子锤，哎，真是的，不用这么麻烦了。好了，收了吧，收了吧，收了。不，不麻烦的。哎呦呦呦，小心小心啊，危险啊！不。嘿嘿嘿老金，要么我来洗吧。哎，不用不用，这水凉啊，这怎么能让女孩子来洗啊？再说洗洁精对皮肤也不好，我能来，没问题。好嘞，那个灶台我来擦，你别动了啊！哎，好了，擦好了。哎，拖把我来。好了好了，这点小活我都能干的。金叔叔，我觉得你这样会累死的。我会累死。哎呀，我会累死了！哎呀，我累死了！哎呦，哎呀，哎呀，我去开门。哎。哎，在这儿，唐小姐你好，子<笑>君让我们来吃饭，刚才我们刚吃完啊、哦嗯，我让老金来吃饭的，结果他来当苦力了。没有没有，金叔叔还帮我们清洗了空调、花洒，还通了下水道呢。哇，子君总算是等到他的超人朋友了。没有，哎，你吃饭了没有？我还没呢。哦，你要不嫌弃的话，我们还有剩菜剩饭，我给你热一热。冰箱里还有新菜，我给你炒两个。哎，不用不用，我来我来热了，你就用、哦、不用不用,不用，你陪他说话。哎、不用了、啊，我们平时冷菜冷饭吃惯了的，不用热了，不用麻烦，我就盛点饭，开水泡泡就可以了。那哪成啊？那么吃会胃会坏掉的。哎，子娟，你可平时不能这么吃啊。哎，你们聊，你们聊。坐一坐，聊聊吧。哎，我我我可不聊，子娟，那我走了啊。啊，那个、这就走了啊？你你坐下来跟我们一块聊两句嘛？不不不，你们闺蜜聊天，<笑>我我我不会聊天，你慢慢吃啊。金叔叔再见，再见，谢谢你老老金，<笑>谢谢，再见。哎，好、哦，忘了。啊？嗨，垃圾。是你的，好嘞，跟我走啊，拜拜。路上小心啊。哎，走了。笑什么？这完全是男版的田螺姑娘哎。罗子君，你这次算是觅到宝了，就看你消受得起，消受不起了。什么呀？我站在旁边什么都干不了，那其实。我比谁都紧张，我心可累了。你这叫身在福中不知福。你要真的跟老金好了，下半辈子你就可以在家里甩手甩脚，横着走了。那太好了，我就不用天天吃番茄炒蛋，还有紫菜蛋花汤了。你看，你看，哎，你懂什么啊，小鬼头？你进房间去，赶快去刷牙洗脸去。好吧。好好看书包里什么东西没装呢？赶紧装起来啊！来香。
，你怎么来了？妈说今天有主管会议，让我过来见习一下。哦，好，会议正要开始，我们现在过去吧。一江，晚上我订好了餐厅，就是我们以前常去的那家。订餐厅？别装了，你不是已经给我准备好惊喜了吗？嗯。你不知道今天是什么日子吗？啊，我，小张，小张，快过来！哎，你们看啊，之前掏女郎广告铺天盖地，我还以为他们自创的品牌有多好呢啊！原来啊，卖的是黑心货。哎呀，这下完了，这开业都还没开好呢，就被人抗议。这开业了以后，可怎么小路子、啊，你们刚才说的是掏女郎吗？哦，总经理，是啊，您看。现在网络正在现场连线直播呢。现在记者所在位置是号称自创品牌的涛女郎店面前方。原本选在今天剪彩开业的涛女郎，现在却在爆料说他们卖的是黑心货。现在请看现场实况。会议就要开始了，会议你们先开吧，我一会儿就回来。李翔，李翔，不要，不要，不要再打东西啊！不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，你还好吧？李翔，你来这干嘛？我问你的事，快走！我不会走的。我说过，我要保护你，这个诺言永远不会改变的。接着打，接着打，走吧，李翔。我也在这陪你。让开，让开，好了，别打了，慢点，让开，太过分了，你们，别打了，住手，让开，住手，住手，不，闹够了没有？赶紧走，不然我叫警察了啊！滚开！啊，走。怎么样？你没事吧？没事。怎么样？没事吧？哎，我看甜心没事儿，倒是周雨翔咋出事儿了？你看他这身衣服啊，又是鸡蛋又是白菜，再加点紫菜呀、啊，那就紫菜蛋花汤一锅了。知不知道你在干什么？你到这儿来帮周雨翔挡鸡蛋吗？就算不顾自己，也顾顾肚子里的孩子吧。一翔，今天啊，我看见我哥在偷偷的给你挑礼物呢。真的吗？那是一条项链，上面有英文单词 “happy” 的字样。甜心，我真的没事，你走吧。哇，你干嘛？你这个贱人！这个是你想送你的，对不对？你居然带着我老公送你的礼物在这里开业剪彩，是故意要向我炫耀吗？还是故意通过网络来向我老公传情？怪不得，怪不得一香一看到你有危险，立刻就飞奔过来，替你挡这些臭鸡蛋烂菜叶。原来你就是这样勾引我老公的啊！你们过来看呐，大家看，甜心这个贱女人不仅卖黑心货，还勾引别人老公，这个就是她勾引别人老公的证据。哎，别听她说，真的真的真的真的，我才是那个妖精啊！她破坏了人家的美好姻缘。哎，他们不要听她的，我不要拍我了，别拍了，别拍了，我没有说过，好了，不要听她的，别拍的，她才是那个妖精啊！别拍,别拍了，别拍了！对不起各位，别拍了呀！对不起，哎、你到底要做什么？别拍了，别拍了！你们不要拍了，听到没有、啊？我做什么？只要一天你们没有断，我就会闹不够。够、哎、够了没有？够了！别拍了，别拍了！好了，你怎么样？没事吧？周雨翔，你怎么能这样？他肚子里还有孩子，万一伤到孩子怎么办？我们是故意的，说一句不是故意的，你就可以这么对他吗？不大对啊，搞得你好像比孩子爹还紧张。还有，我问你，你为什么来这？我来帮大嫂打抱不平，怎么，不可以吗？哦，说的倒好听啊，帮嫂子打抱不平。我怎么觉得你是借这个机会来砸我们的店呢、啊？你在胡说什么
，有没有胡说，你心里有数。刚刚那些流氓是不是你叫来的？你脑子进水了吧？这所有的人都看见，是我把那帮人赶走的。你居然说这帮人是我找来的，这找茬是不是？这就是我觉得奇怪的地方。那些流氓谁的话不听就听你的，是不是你叫来的？笑话！你自己刚才也听到了，我是说如果他们再不走的话，我就会报警，他们才走的。好了，都不要说了。周总经理，谢谢你赶来帮忙，让你变成这个样子，我实在很抱歉。你们的衣服清洗费用我会负责赔偿，后续我们自己会处理。请你先带你的夫人回去吧。好，那我先走了。有什么需要帮忙的话，不用了。我跟你已经没有任何关系了。你对我已经没有任何义务和责任。有袁平在，他会帮我的。你在这里，只会越帮越忙。是，是我没有考虑好后果就跑过来了，害你受累。对不起。过来过来。是啊，你给个说法呀。你怎么样了？我没事。对了，我们进去看看高总。好，哎，好好，你们进去吧。这里这么乱，我要打扫打扫。来，进去，进去，进去。哦，走吧。嗨，朋友们，哎呀，没什么好拍的啦，要拍你们就拍我了。哎呀，好了，算了算了，哎，大家走吧。哎，拜托拜托，哎，走吧走吧。哎，谢谢谢谢，哎，拜托大家了。哎呀，谢谢大家，哎，慢走啊，各位，哎，谢谢。哎呀。怎么会这样？都是你呀、啊！当时我就跟你说了吗？买布的事一定要照着甜心选的。你看，现在偷工减料，你看。哎呀，我愿意这样吗？那你说怎么办呢？我。哎，来了。哎、谢谢。高总走了，他没事吧？哦，好像高总受了一点惊吓。本来甜心要送他去医院，可是他不肯。所以让小米送他回去休息了。哦，没事就好。他怎么会没事？他是那么信任我们，还兴高采烈，亲自来帮我们剪彩。结果看到他自己投资的店面被糟蹋成这个样子，还被说卖黑心货，他气得都快上医院了。你居然说他没事？姐，这到底是怎么回事？啊，我不是说好了用那块比较贵的布料吗？为什么你要换成别的布料？而且为什么又不跟我说呢？我不就是想，想帮你跟高总多省点成本吗？而且那个老板明明跟我说这两款布料差不多嘛，质量差不多就是有差异。要不然我怎么会坚持用那款比较贵的布料呢？姐，我跟你说过多少次了，布料钱绝不能省，就算是成本高了一些。但只要我们用心、诚恳地做出作品来，消费者一定能够看到，也一定会喜欢，这才叫自创品牌，不是吗？我费了这么大的心血，设计出那些作品，高总也对我寄予厚望，他是那么信任我们，所有流程、品质管理全部让我们自己负责，可是我们却做出那样的黑心货。我们不仅让他失望，还害他丢脸。你让我现在怎么跟他交代？我要怎么面对他啊？欣欣，我不是跟你说了吗？我不知道会这样。是那个布店老板，他突然间说你要的那种布缺货了，而且又要加钱。我不也是怕生意砸了，跟高总不好交代，所以我才换的吗？那为什么你不事先告诉我？这种事情应该先跟我商量才对啊。我跟你说有用吗？你也没有时间听啊！而且我跟你说，你也只会坚持你自己的意见。呃呃呃，好了好了好了，你就别说了，本来就是。嗯
，星星啊，其实这个事儿呢，也不能完全怪你姐，这这，哎，我也有很大的责任呐、啊。但当时呢，我就应该坚持住啊，不让他换的，这事情就不会发生了嘛。你要再想想哦，你姐她是从小照顾你长大的，她是最疼你的。就是因为她是我最亲最爱的姐姐，我才会这么难过。因为就连姐姐。都不肯接受我的理念，不肯听我说的话。那以后我怎么经营套女了？这家店要怎么经营下去啊？我都说我错了吗？有什么了不起的？你没法面对高总，怎么了？那我去嘛，我去给他认错，我去给他赔礼，还不行吗？哎，姐，我不是要你去认错，我只是……你为什么就是不明白我的意思啊？我不明白你的意思。我不明白，我就是不明白了。这家店的创始人是我，是我跟你姐夫。啊，我们开了那么久的店，卖了那么久的衣服，把你辛辛苦苦养大，难道我们不比你懂得经营理念吗？哎，好了好了好了，别别别别别别别赖着我，让我说完。你不就比我多读了一点书，多学了一些设计理念呢？你有没有搞错？那是我出的钱，我出钱让你去学的。你现在，你现在居然这么对我，你翅膀硬了，你想爬到我的头上了，啊？你不把我放在你眼里了，姐。呃，哎，算了算了，慢慢来，慢慢来。姐，大家心情不好，就不要再说了。重点是解决问题，而不是制造问题。哎，对对对对对对，对个屁！人人，你什么意思啊？你什么意思啊？合着就我一个人在这闹，就我爱瞎胡闹，爱瞎搅和是吧？哎呀，你你说到哪里去了？人家原皮根本就没有这个意思，你这样东拉西扯的讲来讲去，有完没完呢？有完没完？做大可，我是你老婆，你不站在我这边帮我，你还帮着他们骂我。我这这哦，现在我知道了。合着你们都看我，都看我不顺眼，是不是啊？不是，这这这，你这不是无理取闹吗？谁无理取闹？谁无理取闹？谁无理取闹？谁无理取闹？谁无理取闹了？好了，够了。你照顾姐姐，哦，我先去一下，拜托你了，拜托你了啊。什么？原来以香跑到田心的店里去了，难怪呢。哥今天的主管会议都没有来，我还以为他有什么事情要忙呢。哥，你去哪儿啊？我出去。你给我回来。你要去哪儿啊？我去公司，你心里还有公司啊？你知道今天公司要开重要的主管会议吗？居然为了一个不相干的女人，连嫁都不请就跑出去了。作为总经理，不懂得以身作则，你让员工们怎么看你啊？你今后还怎么对他们发号施令啊？事情没那么严重。爸，爸，坐吧，坐。
刚才你们说的话，我在书房都听见了。就算以翔跟田心已经分手，但是他们毕竟是共同生活过的人，听到对方有事，要是该管的不管，该帮的不帮，这算男人吗？哼，怎么听上去你好像挺有经验似的？你就是这么做过的，对吧？你又扯到哪里去了？不管是谁。只要有了老婆孩子，那就是要以家庭为重，再和外面的女人纠缠不清，这叫什么呀？这就叫做对婚姻的不忠。妈，我没有跟甜心纠缠不清，我只是站在一个朋友的立场上去帮助她。你怎么还是讲这样的话呢？你敢说对她没有非分之想吗？那这个怎么说呢？这个。是你送给甜心的礼物吧，哥，这是你送给甜心的。我以为你准备的是给大嫂的生日礼物呢。生日？嗯，今天你生日啊？你连我的生日都不记得了吗？就只记得甜心新店开业送他礼物。周一翔，这就是你送我的生日大礼吗？太过分了！近一点啊！你怎么在这儿？你说呢？你放心，我不会做傻事。你让我静一静。我不是不要你跟着我吗？呃。你只管走吧，我不会烦你的。嗯，袁平，呃，你可以当我不存在，也可以把我当做垃圾桶。把你想说的话告诉我，我以人格担保，不会泄露你的秘密。嗯，以翔，你今天就不要去公司了，有什么事我会让以安和梁飞去处理，你就当做请一天假，好好在家里陪陪小童。快去，陪他上楼去。妈，我又不是三岁的小孩，你不能这样命令我。怎么不能啊？哎，我是你妈，你再大我还是你妈，你还是要听我的，知道吗？李红啊，孩子的事儿，让他们自己解决，你就别插手了，行不行嘛？我呀，是怕小童跟我一样，心太软了，将来会吃亏，活活让小三儿占了便宜。我是为我们的孙子着想呢。你又来了。你是越说越不像话了，爸，算了，不用为我跟妈吵架。好，既然你们都不想我去上班，那我今天请假留在家里好了，可以了吧？小童啊，看到了吧？这男人呢，就是要好好管管的，要不然以前怎么又驯夫这两个字？不对，夫妻之间。应该相互尊重才对，小童啊，我知道你的心里不好受。你越是想把以翔搬到身边，你越是想跟他较劲儿，哎，你就越可能失去他，你懂吗？这会收到反效果的。切，这话听上去怎么有点像指桑骂槐？哼，有人说，真正的爱是忍耐。是包容，是原谅。方彤，如果你真想抓住以翔的心，就应该多体谅他，多宽恕他，不要跟他每天吵吵闹闹的，懂吗？好的吧，我知道了。嗯满口大道理，自己为老不尊，不给儿子做好榜样。
。妈，您就别更霸我气了。大嫂，今天哥难得留下来陪你，你赶快上楼吧。晚上我买蛋糕回来给你庆生。谢谢你，怡安。妈，那我先上去了。好了，去吧。你发什么呆呢？哦，没什么，我只是在想，我希望大哥跟大嫂可以早点和好，这样的话，家里就不用再吵吵闹闹的。家和万事兴嘛。嗯，你现在应该担心的不是这个吧？你可是跟你爸和尹翔拍过胸脯的，月底要把公司的业绩增长个百分之二十，你到底行不行啊？是啊，梁飞，我和妈那么挺你，千万别让爸和哥他们笑话呀。放心吧，老婆。我什么时候让你失望过？你就乖乖的等着做副总夫人嘛。我真没想到，这个时候陪在我身边的人，居然会是你。不是我，那你希望是谁？周雨翔？我不知道，我只知道到目前为止，我的感情跟事业，没有一样是顺利的。曾经我以为我的人生有值得努力的目标。有值得等待的人，现在什么都没有了。你呀、啊，也不用那么绝望，人生的路还长着呢，遇到事情去面对、去解决就好了。与其在那边生气、在那边悲伤，根本于事无补。我不是不明白这个道理，只是，只是你长久以来压抑在内心里面的痛苦跟愤怒，总得找个宣泄的渠道，对吧？我能理解你的心情。所以你答应高总，说要自创品牌，多少有想和以翔较劲的意味吧？你想证明给以翔看，即便没有他，你也可以过得很好，过得很潇洒，甚至你在事业上面能闯出一片天。嗯，谁知道刚创业就发生这种事情？不但让以翔跑来救我，让方彤跑来骂我是小三，还有一堆人砸菜叶、砸鸡蛋。哼，我这开业开的可真是热闹。天蝎。你有没有想过，就算你卖的衣服有问题，但那些来闹事的人居然能够算准你们开业剪彩的时间，还有那些凑热闹的记者，这时间点也未免太巧了吧？还有那几个流氓，根本就是上次砸我们店的人，这次他们还特地带了菜叶、鸡蛋，还煽动大家一起来砸我们店，这不是巧合，根本就是报复，是有人故意要让我们难堪的。可是说到底，要不是我们的布料确实有问题，那些人也不可能没事来找茬的。可是说到这个布料，我就更感到怀疑。你姐姐说去买布料的时候，老板跟她说这个布料缺货，又刚好涨价，所以推荐这款布料。跟她说这料子是差不多的。我觉得这是个陷阱，他根本就是故意挖洞让你姐姐跳。如果是这样子的话，那那个人就太可恶了，居然敢这样设计我姐，不行。我现在就去找布行老板说清楚。我早想听你这么说了，走吧。嗯。哎呀，怎么还没回来呢？哎呀！哎，老婆，哎，饭菜我都做好了，来来来，吃饭吃饭吃饭。哎呀，我哪有心情吃饭呢？心情还没回来。哎呦，我打电话给他。哎呀，你别打给他。怎么了？我刚才一生气，跟他说了那么多话，你让他出去消消气、散散心吗？早知如此，又何必当初？哎呀，我不也是气糊涂了吗？你也知道，我一着急，我一生气，想说什么我就说什么。我话一出口，我不是也后悔了吗？可是我又拉不下脸来跟他赔礼道歉。你呀、啊，这个人就这样，倒自己豆腐心，心里面嘛爱自己妹妹的，但嘴巴上又不饶人。哎，喏，一说就来了。我来吧
。哎，来了，袁平，甜心啊，总算回来了。哎呀，你姐可是担心死你了。你不会真心的生你姐的气吧？我当然生气。好，我生气是因为，我姐为了帮我，为了保护我，居然上了别人的当，害她承受这么大的压力，还跟我大吵一架。我真的很生气。为什么我会让我的姐姐受这么大的委屈？姐，是我伤了你的心。看你这么难过，我真的很心疼，也很自责。都是我的错，对不起。欣欣，该说对不起的人是我。都是我的错，我要早点把布料的事跟你讲，不自作主张的换掉布料，就不会害得你这样，不会害得你受连累，都是我不好，对不起。这不能怪你，都怪我，太自信太自傲了。我应该好好跟你们商量，而不是让你们全部都听我的，害得你因为不能跟我沟通，就干脆不沟通了。以后我不会这样了。以后我们姐妹不管遇到什么事情，都要互相坦白。就算工作上意见不一样也没有关系。最重要的是，我知道你所做的一切都是为了我好。星星。哎呦，看他们姐妹的情深，弄得我也……啊，对了，袁平，你刚刚说的什么？田妮为了保护田心而上了当，这是什么意思啊？啊，我们一起去找过那个布行老板，对他晓之以理，动之以情之后，他说你们买布的当天，有人塞钱给他，推荐这一款布料。你是说有人故意要他这么做？嗯，那个人还威胁他，如果不听话，就砸了他的布行。哦，哎，这个情节怎么这么熟悉啊？而且那老板描述的那个人，很像梁飞，又是他。梁飞，梁飞不是周以安的新婚丈夫吗？他为什么要这么做？哦，会不会是周以翔他妈那个死老太婆让他们这么做的？跟以翔他们没有关系。嗯，我想这件事情跟方彤有关。方彤姐，你还记得吗？我第一次看到方彤的时候，她正在被她的男朋友暴打。我怀疑那男朋友就是梁飞。我还记得你跟我讲过这件事情。不过，他们一个嫁给了周以翔，一个娶了周以安，他们为什么要这么做？我都搞不懂了。现在是查不出来，不过这两个人肯定有问题。照我看呢、啊，他们两个肯定想联合起来夺取周家的财产，所以方彤啊才处处要对付欣欣，要把她跟以翔拆散。嗯，没错。不过。那也是周以翔他们活该，像欣欣这么好的媳妇不要，非要听什么梁飞、什么方彤的话，他们自己引狼入室，他们活该。现在袁平正在帮我调查梁飞和方彤的关系哦，所以只要一查到害我的是他们两个人的话，我一定不会放过他们的。等等，现在最重要的事情，是处理黑心货的事。涛女郎才重新开业。这一件事情对我们的信誉跟声誉影响很大，我们一定要想办法补救。嗯嗯，而且我应该给高总一个交代。哎呀，欣欣，我去跟高总解释吧，我去跟他赔礼道歉。先把事情做好了，道歉才有意义。嗯，时间不早了，要不我们先坐下来吃点东西，再想想怎么做吧。太好了，我今天做了很多菜。来，袁、哦、平，来来来，<笑>来吧。哎呦，哎呀，走啦！哎呀，干什么？我不想吃。以翔，我煮了你爱喝的甜汤，过来喝点吗？啊，我一会儿喝。哎，做什么？你在干什么呀？
不会又是在看《网络生活》关于甜心的视频吧？没有。雨翔，嗯，看在今天是我生日的份上，对我好一点好不好？放通，放通。难道跟我亲近一下你都不愿意吗？现在我才是你的老婆，我的愿望真的很小，我就是希望你能像对甜心一样的守护着我，守护我们的孩子。难道这你都做不到吗？想想我们的孩子，是你的骨肉，不管你对我怎么样，你也该考虑他呀。摸摸他吧，摸摸。放心，他是我周以翔的骨肉。在他出生之后，我一定会全心全意的爱他。但现在我真的，我对你真的没感觉。你怎么当着孩子的面讲这样的话？对不起，我将来一定会做一个好父亲的。但我真的没有办法做你的好丈夫。你想。